इंडिया अलर्ट अन्यर विरुद्ध प्रतिवाद बाकी जीवन तो आज थे के इनी तुम्हार माँ अरे ऐतो मिथ्यार बोलो ना बाबा तुम ही तुम ही तुम्हारे तक दोष बारो बच्चों ने छोटो में के बीए कोड आम क्या बोलता के माँ बोलते बोल चो बाबा आमर कथा शोनो तुम ही तो माच का ना कथा ही बोलो ना तो मदर मतो में इधर आमी भालो कोड चीनी बोरो लोग दर फांसा दे चाव तुम रा हर्ष तुम्हारे राग कॉलर टा शाबा बीक, किंतु एक टू शुमाए दाव, शॉप ठीक हुए जाबे। अमर मायर जाएगा क्यों नहीं दे पार बेना, मुने रखो, आज तुम्हीं अमके खूब कोष्टो दिला बाबा। हर्ष बाबा, ओके जेते दाव, ओर अमके निजेर माँ बाबा टा शुद्धि मुश्किलेर। एक तो शोमाए दाव के, अरे इकाजे दायित्व, इबर थे के, आमा रिपोर्ट छेड़े दाव। आज आमी खूब खुशी, अरे, तुम्हें यह तो चिंता कर चुका नो, आज थे के तुम्हारे शोमोस तो दूसरी चिंता आमर। हर्ष के आमी ठीक शाम लेने बो। ओके उन निजेर माय थे क्यों बेशी भालो बाश बो। तुम्हें एकदम चिंता करो ना। आज खूब स्पेशल एक दिन। इच्छा की नौश्तो करो ना। ना। आमी ये टा करते बार बोना। निजेर छेले के कोष्टो दिए। आमी एन्जॉय करते पार बोना। ऐतो भेबो ना ये बापरे। चलो। आमी तुम्हारे शोमोस तो दुष्चिंता दूर कर दीच्छी। अमाए खामा करे दाऊशुमान, कल राते अमी तुम्हाँ के खुशी करते पारी नहीं, संभव तो बुड़ो है गये थे। अमी बुझते पड़ ची, आमे तो तुम्हार बो उबालो, देखो शेष शब्द जोखुन इच्छा होते पड़े, शब्द थे के बेशी प्रयोजनीय होलो, अमादेर भालो बाशा। शुद्धि अमी खूब भाग्यवान, जे तुम्हाँ के स्त्री हिशे बेबे 
बस एन रोमांस छाड़ो जाओ अफिसर जो रेडी हो आमी तो मंजूर हूँ ब्रेकफास्ट बना ची। अरे हर्ष को था है, वो ब्रेकफास्ट को तेल हो ना? हर्ष बाबा, हर्ष बाबा ब्रेकफास्ट रेडी। शुमन, आमी गिये देखे आंची। तुम ही बोशे ब्रेकफास्ट करो, आमी और रूमे और ब्रेकफास्ट दिया आज ची। चलो बाबा ब्रेकफास्ट करें ना। कहता चाहिए ना आमी। जाओ एक घंटे के। आमी मानती हूँ तुम्हें आमा रोपोर रह गया चु। किंतु खाबारे रोपोर क्या नो राग देखा चु। ब्रेकफास्ट कर बचालो। बोल रहा हूँ ना मैं खाबो ना एक घंटे ब्रेकफास्ट। तुम्हें बुझ दबाचो ना एक टक्का था, हैं? बेरो। अरे गेट आउट। बेरो। च अरे जब बड़ा खंड के बोल लाम तो तुम्हें कभी नहीं जाओ तो शोल्डर अरे हर्ष इरा को मबे क्यों कथा बोले मायर शंगे इतना तुम्हारा वाइफ आमर मानो अरे एक कथा टाना ओने एक बार अमित तुम्हें बोले फिल्स ही और लास्ट बार अमित तुम्हें बोल चुका आमर मायर जाएगा कौनो नीता पार पे ना अरे वो तो अनेक चेष्टा आज के रिपोर्ट जानो आमतौर के दूर थके न होले आमतौर के खराब पार क्यों हो बे ना तुम्हार कोनो जीनी शेयर प्रयोजन होले जस्ट आम के एक टा कॉल करो ठीक है हेलो माँ खूब भलो आज ही अच्छा इन्हें शंके आलाप कोडी दी इन्हीं होते हैं नमस्त्री शुमन और शुमन ओहलो किरण हर्षित बांध दोगे। ओ निजेर घरे ही अच्छे। अरे हैं माँ, हर्ष के एक टू बोझाओ, जाते और मायर शंगे ठीक करे कथा बोले। माँ है तो भीषण खराब भावे कथा बोले। तुम ही तो बंधु हो, बोझाओ के एक टू। आज कोनो हाल ना हेलो मूड क्या नो खड़ा पे तो आज की तुम्हार ना किचु ना बोशु ना हर्ष बालू ना की होए चे अमी जानी हर्ष तुम्हार मूड क्या नो खड़ा पे तो हर्ष तुम यहाँ मके बोलो नहीं क्या नो की बोलता हूँ अड़की भाभे बोलता हूँ जब आमर बाबा आरेक टा बीए कोड़े ने चार आमके ताके माँ बोलते बोल चें वो आमर माँ होते पारे ना को खोनो अच्छा ठीक अच्छे शांत हो हाँ आमर तो शुद्ध एक टाइम माँ बाबा छेले दूजों नहीं बारी तेरी, इटा ही शॉटिक शो में। चल, शुरू कर दे।
Identify. 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 এই বিয়ে আর এই ভালোবাসা এই সমস্ত প্ল্যান আমাদের ফ্লপ হয়ে যাবে এখন আমরা কি করব কিভাবে ও সমস্ত প্রপার্টি আমাদের নিজেদের নামে করব মা অনেক পরিশ্রম করেছি এই প্রপার্টি পাওয়ার জন্য এত সহজে আমি কিছুতেই ছাড়ব না ব্যাস এবার শুধু তুই দেখতে থাক আমি কি কি করি লোভ মানুষকে যে কোনো সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে সুমনা একজন খুবই চালাক মহিলা ছিল যে একটা উদ্দেশ্যে অমরনাথের বাড়িতে এসেছিল ওর স্ত্রী সেজে আর সেই উদ্দেশ্যটা ছিল অমরনাথের প্রপার্টি কিন্তু হার্ষ হয়তো এই কথাটা আগেই বুঝতে পেরেছিল তাই ও এই সম্পর্কটা কিছুতেই মেনে নেয়নি কিন্তু সুমনা কি এত সহজে সব কিছু হাতের বাইরে চলে যেতে দেবে এখন এটাই দেখার যে যে প্রপার্টি হাসিল করার জন্য সুমনা অমরনাথকে বিয়ে করেছিল সেই প্রপার্টিটা পাওয়ার জন্য এখনো কোন রাস্তা বেছে নেবে হ্যাঁ বাবা বল হাস মনে হচ্ছে ভেতরে ঢুকছে ওকে ঠিক আছে সুমন তুমি ঠিক আছো তো এসো বসো বলো কি হয়েছিল আসলে হার্স আমাকে না খুব খারাপ নজরে দেখে আমি পিছলে গেছিলাম আর তারপর আমার হাঁটুতে খুব জোরে লাগে তারপর হার্স এলো ও বলল শাড়িটা উপরে তোলো আমি দেখব আমি না বলেছিলাম কিন্তু ও শুনল না আজ আমি ওকে কিছুতেই ছাড়ব না এক্ষুনি দেখাচ্ছি ওই বেয়াদবটা জাগিয়ে সব ছাড়ো ও তো ছোট ও মানবে না আমাদের বোঝাতে হবে ওকে হাস বাবা দুধটা খেয়ে নাও ভালোই তো নাটক করতে পারো তুমি হ্যাঁ যেন তোমার এখানে নয় তোমার তো বলিউডে থাকা উচিত এই যে বাইরে ব্যথা লাগার অ্যাক্টিং করলে না তুমি সত্যি বলছি অসাধারণ পারফরমেন্স তোমার ও তাই আমার শুধু সন্দেহ ছিল এবার কনফার্ম হয়ে গেলাম যে তুমি আমার বাবার টাকার জন্য তাকে বিয়ে করে এখানে এসেছ 
বাহ তোর তো খুব বুদ্ধি হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেটা তো আছেই সেই জন্য এটা আমি হতেই দেব না তুমি দেখতে থাকো কিভাবে তোমাকে এই বাড়ি থেকে বের করবো আর তোমার সত্যিটা বাবার সামনে তুলে ধরবো তুই আমাকে তাড়াবি সত্যি হাস তুই জানিস না আমি কি জিনিস তুই আমার নয় নিজের কথা ভাব প্রথমে তুই যাবি তারপর তোর ওই বুড়ো বাপ বাঁচাতে পারলে বাঁচা তোর ওই বুড়ো বাপকে নিঃস্ব হওয়া থেকে বাঁচাবো নিজের বাবাকে নিশ্চয়ই বাঁচাবো উনি খুবই সাদা সিধে তাই তোমার ছল বুঝতে পারেননি কিন্তু আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি যে তোমাকে ধাক্কা মেরে আমার বাবাই এখান থেকে বের করবে ওকে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড হার্ষ হার্ষ সূর্য সূর্য ও চান করতে গেছে তুই গিয়ে ট্যাঙ্কের জলটা বন্ধ করে দে হ্যাঁ মা আরে কেউ আছে বাবা বাবা আরে হাস কি হয়েছে আরে বাবাকে ডাকো জল চলে গেছে ব্যাস এই ব্যাপার এক্ষুনি জলের ব্যবস্থা করছি আরে কি হয়েছে হাস বলছে যে জল আসছে না বলছে যে ট্যাঙ্কিতে জল নেই হ্যাঁ তো ঠিক আছে আমি দিয়ে আসছি আরে না 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 তুমি রেডি হও আমি গিয়ে দিয়ে আসছি তুমি চলে যাও আমি নিয়ে নেব তুমি এখানে কি করছো বাইরে যাও আরে কি 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 হাস এটা তুমি কি করছো হাস হাস আরে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও বাঁচাও আরে পাগল হয়ে গেছো নাকি বাঁচাও হাস ছেড়ে দাও আমাকে সুমন বাবা আমি কিছু করিনি ওই কলে জল আসছিল না ঠিক করে বাবা আমার কথাটা শোনো বাবা আমার কথাটা শোনো বাবা প্লিজ জল তো পড়ছে কল থেকে লজ্জা হচ্ছে আমার তোকে নিজের ছেলে ভাবতে এতটা নিচে কি করে নামতে পারলি তুই বাবা প্লিজ তুমি ভুল ভাবছো আমার ব্যাপারে তুমি প্লিজ আমার কথাটা তো শোনো এই এই মহিলাটা আমাদের সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টি করছে তুমি এই কথাটা বোঝো প্লিজ কর আমি জানি সব কে সত্যি বলছে সত্যি মিথ্যে সব বুঝতে পারছি বাবা খুবই বাজে একটা মহিলা বেরিয়ে আমার বাড়ি থেকে বেরোয় খুলি ও তোমার ছেলে ওকে তুমি বাড়ি থেকে বের করো না লোকে কি বলবে যে সৎ মা আসতে নিজের ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিল হাস তুই জানিস না আমি কি জিনিস প্রথমে তুই যাবি 
তারপর তোর ওই বুড়ো বাপ অনেক হয়েছে থামো এবার আমি কোথাও যাব না তোমাকে ফেলে রেখে অন্য কেউ এসে আমাদের সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেটা আমি কখনো হতেই দেব না আমি এই বাড়ি ছেড়ে না কখনোই যাব না বাবা চলো সুমন कारण तुम तुम मध्य दूरत सृष्टि कर बस क्षमा क्षमा दिल आज भीषण खुशी आज हमारे सम्पूर्ण हल हार्स तो हेवी प्लान बनिए बाबा ओके आरोप विश्वास करते शुरू करबा तु तर मा के चिनिस ना हार्स किच्छु करते हर्षर विश्वास की भांगते हैं देखी दादा किरण एस हर्षर घरे जा तु दरजा खुलिस हाँ मा मायर मत तुम करते किरण किरण कथा शोन किरण प्लीज कथा शोन श्वास कर
শেষ মেশ আজকে তুমি ফেসেই গেলে হুম হ্যাঁ হ্যাঁ মা তুমি ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছো আর আমি খাবো না তা হয় তোমার সমস্ত রেকর্ডিং এর ভিতর আছে বাবা হ্যাঁ ভালো হয়েছে তুমি এসে গেছো তোমার সাথে খুব দরকারি কথা আছে আমার হ্যাঁ কি কথা এই মহিলাকে নিয়ে ভয় পেও না আজ আমি প্রমাণ নিয়ে এসেছি তোমার কাছে তুমি জানতে পেরে যাবে যে এই মহিলাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা তোর কি হয়েছে হার্স তুই তো একদম ঠিক হয়ে গেছিল হ্যাঁ বাবা আমি একদম ঠিক আছি তুমি না এই ভিডিওটা শুধু দেখো কোন ভিডিও বাবা এক মিনিট বাবা এই এই ভিডিওটা কোথায় গেল বাবা কতভাবে ওকে খারাপ প্রমাণ করার চেষ্টা করবি মা হয় তোর বাবা তুমি তুমি প্লিজ আমার কথাটা তো বোঝো ও ও টাকার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে বাবা সুমন কে দো না প্লিজ সুমন জানি না আমার কি সে কমতে রয়ে গেছে রোজ ভাবি যে হর্ষের জন্য এমন কিছু করব যাতে ও আমাকে ওর মা বলে ভাবতে পারে কিন্তু আমি আজ হেরে গেছি গো হেরে গেছি আমি তোর কি ক্ষতি করেছি হাস কেন কেন আমাকে ছোট করতে চাইছিস কেন তুই আমাকে সব কিছু তো সন্দেহ করিস কেন বাবা ও ও খুব খারাপ মহিলা বাবা ওর কথা তুমি একদম শোনো না চুপ কর হাস ঠিক আছে তোর চাওয়াই পূর্ণ হবে আমি সব কিছু এক্ষুনি শেষ করে দিচ্ছি সুমন সুমন চল সূর্য সুমন কোথাও যাবে না তুমি বাবাও কোথাও যাবে না ও নাটক করছে আমার কথা যথেষ্ট হয়েছে হার্স এখনই ক্ষমা চাও মায়ের কাছে শুনতে পেলে না ক্ষমা চাও চলো সুমন আর হ্যাঁ আজ থেকে আমাকে বাবা বলবে না সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে বুঝেছ সুমন চলো ভিতরে সুমন আমি দুদিনের মধ্যেই ফিরে আসব তুমি আমার কথা একদম চিন্তা করো না তুমি নিশ্চিন্তে যাও আর সূর্য তুমি কিন্তু মায়ের খেয়াল রাখবে হুম আর যদি হার্স কিছু বলে আমাকে ফোন করে দিও ঠিক আছে টেক কেয়ার কি হয়েছে মা কি চিন্তা করছো সূর্য আমার কিন্তু তোমার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে যবে থেকে তুই এখানে এসেছিস তুই লেখাপড়ায় কিন্তু একদম মন দিচ্ছিস না আমি ভাবছিলাম যে দু তিন দিনের জন্য তুই কোনো বন্ধুর বাড়ি চলে যা কিন্তু মা বাবা তো তোমার খেয়াল রাখতে বলেছে না তুই আমার জন্য চিন্তা করিস না সূর্য আমি নিজের খেয়াল রাখতে জানি সত্যি বলছো একদম দেখ দু তিন দিন বাদে আমি তোকে ফোন করব ঠিক আছে তখন তুই চলে আসিস ওকে মা ঠিক আছে বাই এবার আমি আমার শেষ চালটা দেব
আজ কাউকে বাড়িতে দেখতে পাচ্ছি না মনে হচ্ছে সবাই বাইরে গেছে কারণ বাড়ি ফাঁকা একটু তো লজ্জা পাও সৎ মা তুমি আমার দেখো ছাড়ো না হলে না হলে কি তুমি আমার কিচ্ছু করতে পারবে না কিন্তু আমার মিথ্যে কান্না তোমার সব কিছু গন্ডগোল করে দিতে পারে আর কি কি করাবে দেরি হলেও সই সেসব দিয়ে দিনটা তো এলো প্রপার্টি পাওয়ার জন্য এতটা নিচে নেমে যাওয়া সত্যি এটা লজ্জাজনক এটা এমন একটা লোভ যার জন্য নিজের আত্মসম্মানকেও ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া যায় সুমনা এমন একজন মহিলা যে টাকার লোভে সব সীমা লঙ্ঘন করতে পারে আর সেটাই হল প্রপার্টির লোভ আর হার্সকে নিজের বাবার চোখে নিচু প্রমাণ করার জন্য ও এমন পথ অবলম্বন করল যা মানবিকতার পক্ষে লজ্জাজনক এবার কি হতে চলেছিল হার্স কি ওর সঙ্গে হওয়া এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবে ওর বাবাকে সুমনার আসল চেহারাটা চিনিয়ে দিতে পারবে আরে ছাড়ো কি করছো নাকি তুমি দূরে থাকো আমার থেকে আচ্ছা কাজ হয়ে যাওয়ার পর এখন দূরে সরিয়ে দিচ্ছ কি সব কথা বলছো তুমি হ্যাঁ এই দেখো কোন লাভ নেই আমি তোমার থেকেই শিখেছি 
শুধু একটা ভিডিও নয় তার কপিও বানাতে হয় আর এই ভিডিওটার কপি আমার কাছে আছে তোমার বাপকে কিরণকে আর তোমার সমস্ত কলেজের বন্ধুদের এই ভিডিওটা আমি পাঠিয়ে দেব বলো পাঠিয়ে দিই কি হলো কথা বন্ধ হয়ে গেল নিজেকে সামলাও হার্স আমি এক্ষুনি আসছি আরে এত কিসের নাটক করছিস তুই কি কোনো মহিলা নাকি যে শোক পালন করছিস এখন এইসব নাটক ছাড় আর প্রপার্টির পেপারে সাইন কর প্রপার্টি আমার নামে কর না হলে তোর ওই মজা নেওয়ার ভিডিওটা না আমি সবাইকে পাঠিয়ে দেব দূরে থাকো আমার থেকে একদম আমার কাছে আসবে না प्लीज
সুমন তোমার এই অবস্থা লোকে কি বলবে যে আমার আমার ছেলে আমার কি করছো তুমি ছাড়ো এটা ছাড়ো আমি বলছি ছাড়ো এটা ছাড়ো এটা তুমি কেন মরবে মরবে তো যেই নোংরা কাজটা করেছে দেখো এই শয়তানটাকে এরকম জঘন্য একটা কাজ করার পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে এ আমার ছেলে হতে পারে না আমার ছেলে কিছুতেই হতে পারে না এটা কি করলে তুমি কেউ যদি জানতে পারে না তাহলে কিন্তু আমাদের বদনাম হয়ে যাবে তাহলে এগুলো কি করবো একটা কাজ করি এই লাশটা কেন আমরা গার্ডেনে পুতে দিই কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে হার্স কোথায় তাহলে বলে দেবো যে যে ও মামার বাড়ি গেছে তো তাই বলবো একটু তাড়াতাড়ি করো না আলো ফুটে যাবে হাস কোথায় হাস তো ওর মামার বাড়িতে গেছে বাট ও তো আমাকে মেসেজ করেছিল বলেছিল দরকারি কাজ আছে দেখা করবে না আসলে ওর মামা ফোন করেছিলেন আর ও তো তখনই চলে গেছে আর কিছু ঠিক আছে এখন আবার কে এলো আমি দেখছি আরে কি হয়েছে কিরণ পুলিশ কেন কারণ আমি হর্ষের মামার বাড়ি ফোন করেছিলাম আর হার্স তো ওখানে নেই আর না তো যাওয়ার কথা ছিল জিজ্ঞেস করুন ইন্সপেক্টর স্যার যে হার্স কোথায় কারণ আমি লাস্ট টাইম যখন বাড়িতে এসেছিলাম তখন এনার হাতে আর জামায় মাটি লেগেছিল যেটা এখনো লেগে আছে আর এরা আমাকে দেখে খুব ঘাব লেগেছিল এমনকি আঙ্কেলের এটাও খেয়াল ছিল না যে উনি নিউজ পেপার উল্টো ধরেছিলেন আমি ওকে মেরে ফেলেছি কারণ ও নিজের মাকে রেপ করেছিল 
তাই আমি রাগের মাথায় ওকে ওকে ছড়িয়ে দিয়ে একে তো সবে সবে মারা হয়েছে আপনি তো ছুরি দিয়ে মেরেছিলেন তাহলে এত গভীর ক্ষত কেন কে আপনি বলুন ম্যাডাম না না আমি তো কিছু এটা আবার তোর হাত নেই তো না হর্ষের খুনে ওর কোনো হাত নেই আমার শাস্তি পাওয়া উচিত আমার শাস্তি পাওয়া উচিত আমি এই নোংরা মহিলাকে বিশ্বাস করে আমার নিজের ছেলেটাকে খুন করেছি সুমনার ওপর ভরসা করার ফলে অমরনাথকে একটা বড় মূল্য চোকাতে হলো ও নিজের ছেলেকে চিরকালের মতো হারালো বন্ধুরা আমরা এটা বলছি না যে প্রতিটি মানুষই খারাপ হয় বা আমাদের কাউকেই বিশ্বাস করা উচিত নয় না কিন্তু আপনার একটা ভুল অনেক বড় ক্ষতি করে দিতে পারে অমরনাথ যতক্ষণে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছিল হর্ষ এখন চিরকালের মতো ওদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল বন্ধুরা টাকার লোভ আমাদের দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে ফেলে যেমন সুমনা করল টাকার লোভ আজ ওকে জেলের গড়াদের পেছনে যেতে বাধ্য করল এর সঙ্গেই আমি গিরিশ চাইন ক্রাইম অ্যালার্টের এই এপিসোডে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি আবার ফিরে আসবো এরকমই একটা সত্যি ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ বি অ্যালার্ট বি সেফ ক্রাইম অ্যালার্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার